ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലായി വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ലൈറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടച്ച് ആവാം അങ്ങനെ എന്ത് സ്റ്റിമുലൈ ആയിക്കോട്ടെ അത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്ന നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലാണ് അപ്പം സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ കാണുന്ന ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ വരുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ സ്റ്റിമുലൈനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഇമ്പൾസസ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ഇമ്പൾസസിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഈ കൺട്രോളിങ് സെൻ്ററാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിനാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നേർവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇമ്പൾസസിന് ആര് കൊണ്ടുപോകും നേർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നേർവ്സ് അവരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് തിരികെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തരും ആ മെസ്സേജ് തിരികെ നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ും എവിടെയാണോ ആക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസ് നടന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം കുറേ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസം നല്ലപോലെ ലിവിങ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സ്റ്റിമുലായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു നേർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയും സി എൻ എസ് പി എൻ എസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഈ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന നേർവ്സ് ആണ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രാനിയൽ നേർവ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈനൽ നേർവ്സും ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാനിയൽ നേർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നേർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരാളാണ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമിക് നേർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഓട്ടോണോമസ് നേർവസ് സിസ്റ്റം എ എൻ എസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓട്ടോണോമസ് നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിമ്പത്തറ്റിക് നേർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നേർവസ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മളെ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ഇത് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആകെ മൊത്തം നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ഈ നേർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺസാണ് ഈ നർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നർവ് സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ന്യൂറോണിന് നമുക്ക് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ അതുപോലെ നർവ് എൻഡിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡെൻഡ്രോൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ എന്താണുള്ളത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ആക്സോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ നർവ് എൻഡിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നർവ് എൻഡിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് നേരെ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ സെൽ ബോഡിയിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൽ ബോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ദെൻ നമ്മുടെ സെൽ ബോഡി അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പൾസസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അത് നേരെ സെൽ ബോഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് ആക്സോൺ അത് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മുടെ നർവ് എൻഡിങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കും നർവ് എൻഡിങ്സിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളതിനെ സിനാപ്റ്റിക് ഡോബ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കെമിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് മാറും ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് സർട്ടൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് കോൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കെമിക്കൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാഞ്ചിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ആൻഡ് സെൽ ബോഡി ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ആണ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സെൽ ഓർഗിനൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ദെൻ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ഫൈബർ ആണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോങ് ഫൈബർ ആണ് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൈലിൻ ഷീത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ശ്വാൻ സെൽസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു തിക്ക് ഷീത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ദെൻ നമ്മുടെ നർവ് എൻഡിങ്സ് ആക്സോൺ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫൈനലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്സോൺ ടെർമിനലിലേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആ കോൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മസിൽ സെല്ലിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്കായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിലേക്കായിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലാവാം ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലും തമ്മിലാവാം എന്തായാലും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ കാണാം രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യണത് ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ദെൻ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ദെൻ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് റിലേ ന്യൂറോൺ റിലേ ന്യൂറോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു തരാം ഇതൊരാളുടെ ശരീരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പല തരത്തിലുള്ള സെൻസേഷൻസ് കിട്ടും സ്റ്റിമുലായി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാൾ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ തൊട്ടു എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഇവിടുത്തെ ടച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി അവർ ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്നുകി
ഓക്കെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അപ്പൊ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാരി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോട്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി റിലേ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സെൻസറി ന്യൂറോൺ ടു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസസിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സഡൻ ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെസ്പോൺസ് ടു വേർഡ്സ് സ്റ്റിമുലൈ ഒരു സ്റ്റിമുലൈ വരുമ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൂട്ടും നമ്മളൊരു ചൂടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസസ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ മിക്കവാറും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചിലതൊക്കെ സെറിബ്രം കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നു റിസെപ്റ്റർ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിമുലായി വന്നു റിസെപ്റ്റർ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഇവിടെ തൊട്ടു എന്ന് കരുതാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലായി എന്താണ് ഹോട്ട് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റിമുലായി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടച്ച് റിസെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ റിസീവ് ചെയ്തു ടച്ച് റിസെപ്റ്റർ അപ്പൊ അവിടെ ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ സെൻസറി ന്യൂറോൺ അത് സ്പൈനൽ കോഡിലെത്തിയപ്പോൾ അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ റിലേ ന്യൂറോൺ റിലേ ന്യൂറോൺ അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന് കൊടുക്കുന്നു ഇഫക്ടർ ഓർഗനിലെത്തുന്നു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇമ്പൾസസിന്റെ ഈ ഒരു പാത്വേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയാം സോ പാത്വേ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ഇൻ എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് സോ ബ്രെയിൻ ഒരു വി ഐ പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സ്കള്ളുണ്ട് സ്കള്ളിനകത്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് സ്കള്ളിനകത്ത് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ല വി ഹാവ് എ ത്രീ ലേയാർഡ് കവറിങ് ആ ത്രീ ലേയാർഡ് കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ആണ് ഡ്യൂറാമാറ്റർ മിഡിലിൽ ഉള്ളതാണ് അരാക്നോയിഡ് ആൻഡ് ഇന്നറിൽ ഉള്ളതാണ് പിയാമാറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രീ ലേയർഡ് കവറിങ് ഉള്ള ബ്രെയിനിനെയാണ് സ്കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ഇന്നർ ലേയേഴ്സിലും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം ആ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ റീ അബ്സോർബ്ഡ് ആവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സി എസ് എഫ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിന് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിനിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതാണ് സെറീബ്രം ദെൻ സെറി ബെല്ലം സോറി തലാമസ് ദെൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആരുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫോർ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ
അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ശരീബലമാണ് അതായത് ഒരു ബാലൻസ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീബലമാണ് ദൈ നമ്മളുടെ മെഡുല്ല ഓക്കെ മെഡുല്ലയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സെലൈവേഷൻ വൊമിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് മെഡുല്ലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ അനിമൽ ഹോർമോൺസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അനിമൽ ഹോർമോൺസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സഡൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണം ആ സഡൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് എഡ്രിനാലിനും നോർ എഡ്രിനാലിനും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി നെഫ്രിനും നോർ എപ്പി നെഫ്രിനും അത് നമ്മളെ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ട്രക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും ദെൻ കംസ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈറോക്സിൻ ഈ തൈറോക്സിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മെറ്റബോളിസത്തിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം അയഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല അത് എന്തിന് കാരണമാകും ഗോയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണമാകും ദെൻ കംസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പരിധി വരെയാണ് നമ്മൾ വളരുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വളർച്ച പീരീഡിൽ നമ്മളെ ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാൽ ഡ്വാഫിസം കൂടിയാൽ ജൈജാൻഡിസ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയജിഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻസുലിൻ ഒരു ഹോർമോൺ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈമും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് എം ലിപ്പീസ് പാൻക്രിയാ ട്രിപ്പ് ട്രിപ്സിൻ പോലത്തെ എൻസൈമുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സോ ഇതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഹോർമോൺസ് നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മീനിങ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിലേക്ക് നേരിട്ടല്ല ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എൻസൈമുകളൊക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽ അല്ല ഓരോ കുഴലുകളുണ്ട് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ പാൻക്രിയാസ് ഒരു എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കാരണം ഇത് ഹോർമോൺസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എൻസൈംസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻസുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഇൻസുലിൻ ൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസ് മെൽട്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയും ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആവശ്യത്തിലും കൂടുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ടെസ്റ്റോ സ്റ്റിറോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ടെസ്റ്റീസ് ഇൻ മെയിൽസ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് താടി വരിക നെഞ്ചിൽ രോമം വരിക അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ മെയിൽസിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോ സ്റ്റിറോൺ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഫീമെയിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോഡി ചേഞ്ചസ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പെൽവിക് ഏരിയയിൽ ബ്രോഡ് ആവുക അതുപോലെ ആം പിറ്റ്സിൽ ഹെയർ വരിക അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈസ്ട്രജ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് അല്ല സോറി റിലീസിങ് ഹോർമോൺസ് അത് ആക്ട് ചെയ
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിമുലായി എന്ന് കരുതാം ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക താഴേക്കാണ് വലിക്കുക അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂട്ട് കണ്ടോ താഴേക്കാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ഇതൊരു ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് റൂട്ട് വളരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസിന്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാം അതായത് സെയിം ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ സ്റ്റെമ്മ് കണ്ടോ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ പറയും നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വാട്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിമുല എങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഹൈഡ്രോ ട്രോപ്പിസൺ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ലൈറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസൺ എന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വള്ളിച്ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സപ്പോർട്ടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വളരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടച്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ തിഗ്മോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല അടുത്തതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓവറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ചില കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവിടെ വീണിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോളൻ ട്യൂബ് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ അതേ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ആണ് സോ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കീമോ ട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും കീമോ ട്രോപ്പിസം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി ടച്ച് മീ നോട്ട് പ്ലാന്റിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലീവ്സ് അപ്പൊ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെ സഡൻ ആണ് പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റിൻ്റെയും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണാം ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് യൂണി ഡയറക്ഷനൽ ആണ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് നോൺ ഡിറക്ഷനൽ ആണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇത് മോർ ഓർ ലെസ് പെർമനന്റ് ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തൊട്ടാവാടിയുടെ ചെടി എന്താണ് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ആകും അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണാം ഇത് ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സ്ലോ ആണ് പക്ഷെ തൊട്ടാവാടിയുടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നാലെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എത്തിലീൻ കൂടെ ഉണ്ട് പഴത്തിനെ പഴുപ്പിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സിനെ റൈപ്പനിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സെൽ എലോങ്ങേഷനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ദെൻ ജിബറിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം എലോങ്ങേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ദെൻ കൺ സൈറ്റോക്കിനൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് ആൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സൈറ്റോക്കൈനിൻ ദെൻ കംസ് എപ്സിക് ആസിഡ് എസ് എ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അതായത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത റൈപ്പൻഡ് ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഫോളോ ആവാൻ കാരണമാവുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി എത്തിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ പഴുപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക തേർട്ടി ആയില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ച് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട്